Yo, leuk dat je weer kijkt. Vandaag deel 2 van uh, de vlog voor Official Storm and Games. Uh, vandaag gaat het dus echt beginnen. Het is zaterdag, maar het is 11 november. 12 november, even de 2. En uh, ja, we gaan dus vier onderdelen doen. En dat is maar zeggen de kwalificatie voor eventueel zondag voor de top 10. Wat we vandaag moeten doen is een Viking Press, uh, Farmers, dead, extra deadlift. En de zaterdag naar Schouder toe. Dat is vier onderdelen. En mijn klas doet er rond 50 man mee, dat is best wel veel. Maar uh, ja, we gaan alles aan doen om de top 10 te halen. Dus uh, ja, blijf vooral kijken. Uh, Samen gaan we lekker opwarmen en daarna gaan we met het eerste onderdeel beginnen. For lane number one from England, we have Dan Cave. Our ninth heat, Dan Cave of England in lane one. Lane two, Nico Chaprales of the USA in lane two. The man that's two. been talking a big game. Yep. Lane three, Jaco Schoenwinkel of South Africa. And lane number four, Kevin Hazelegger of the Netherlands. I'm looking forward to seeing Nico. He was injured by Tear last year, could not compete. He's worked hard, and he's talked hard. Yeah, he has. <laughs> so let's see what kind of shape he's in. I know he loves a deadlift. How's he, his overhead? I, you know, his prep has been looking on point to this point, up, up to here. But uh, like we were talking about, all apparatuses are different. It's and time when the whistle to blows, it, it's something that's, else. That's exactly it. Doing it when it counts, and so far it's not looking good. Green. He felt something off right off the get-go and doesn't want to push. I, I think he might be thinking about that bicep injury that he sustained a while back and just doesn't want to challenge it. So Cave is on two reps. Schoenwinkel is on eight. Eight. Very good. Nine repetitions for Schumacher, and he's fighting hard for the tenth. Wow, Ooh. double digits at 365 pounds. Wow. Three, two. Eerst die vent gehad, Viking Press, opwarmen voelde super goed. Uh, ik had er wel vertrouwen in dat ik misschien 5 of 6 zou kunnen halen, alleen bij het uitpakken. Ik voelde gewoon niet helemaal 100% zo dus uh, ik had een beetje last van mijn fiets. Het, 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 het klikte gewoon even niet of zo, dus geen idee. Dus ik heb twee reps gehuid kunnen pompen. Even een tijdje rust genomen en toen nog een keer geprobeerd, maar het was eigenlijk al een beetje de put eruit of zo. Ik was niet eens heel vermoeid, het was gewoon de kracht, het was gewoon even niet. Dat was ik wel een zware viking, maar nu even een tijdje wachten en dan warm is warmer. On the whistle. Zijn is away. Mikko is away. Under 10 seconds. Three, two, one.
Is het goed? Ja, ik heb het goed goed. Heel goed. Het ging niet heel snel. Huh? Het ging niet heel snel. Nee, ik nam mijn tijd. Oh, oké. Okay. <laughs> ik gewoon een beetje meer over de grip, te, grip testen. Ja. All right. So John Furr, 18.61 seconds. He is our new leader. Beats Nico Chaprales. But you know what, Laz? I dare say that we are going to see that beat over and over again as this roster continues to move down. Well, I was so impressed at the standard that we had watching the Viking press. This open class is truly exciting. And it's, you know, we, we are battling, or the athletes are battling for three positions to go to a Giants Live. The winner of this competition in the past has gone on to do exceptionally well. And these are future stars. We said that in the Viking press, and I truly have to reiterate it here. These athletes are world class. It's not like, you know, they're, they're kind of building their way up. Whoever wins this is ready for the final of World's Strongest Man. This is not an amateur contest. This is a pro-level contest. I mean, this is... Especially at the, that, you know, that's those top 10, they could all fit into a, a pro show anywhere. Harkin, Cave, Hazeliger, and Kolarod. Hazeliger finishes first in lane Looks number three. Kevin, Hazeliger of the Netherlands, followed closely by Dan Cave of England. Net farmers gehad, uh, niet super goed. Was een beetje zenuwachtig, want ik voel Vikings echt wel een beetje tegenvallen, de Viking press. Farmers opwarmen, in het begin dacht ik al van, oh, het is gladde hendels. Naarmate kilo's omhoog ging, ging steeds beter. En toen had ik echt wel wat meer vertrouwen in de run. Eenmaal in de run, een hoop jongens die met me meegingen, alleen bij de pick-up op de terugweg. Snel weer terug en ik zag de rest allemaal mee wegvallen. Ik had hem bijna mijn klauwen laten vallen, maar de laatste paar meters kon ik net over de lijn aan krijgen. Dus daar uh, ja, echt super blij mee. Ik denk dat ik top. Ik sta nu 12 en voor mij moeten er nog 10 man op dit moment. Ik denk dat ik misschien 25 eindig of zo, of 20 ste Iets in de in top 20. Dus nou, dat is al super mooi van uh, 56 man of zo, weet ik hoeveel we meedoen, 50. Dus ja, een goed onderdeel, ik ben wel blij mee. Dus uh, ja, top. 32,50 euro of dollar 50. En dan willen ze nog dat je voor je geeft ook. Dikke lul Amerika. <laughs> Wat hebben we gekocht voor ja. dat geld? Even. Aerate it, warm it up, driving up that top note, that cream, pure vanilla. This is uh, fantastic. Yeah. Never been KFC, sir. Yeah. Well. <laughs> you know what to do. Right now, Andy Clark is giving his country that run for his money, but Felix is starting to pull away. Five repetitions. Uh, we zijn aan het opwarmen voor de, voor de Excel deadlift. Uh, dat zou het derde onderdeel zijn voor vandaag. Uh, het wordt het laatste onderdeel, want ze gaan naar Zandzak. Uh, gaan ze naar morgenochtend verschuiven, dus zondagmorgen. Omdat uh, de dag nu gewoon niet lang is. Het blijft nu al 9 uur avond of zo, dus tegen de tijd dat we klaar zijn. Dan uh, zou het weer snijden dan weer. Dus uh, nou, alleen nog Excel deadlift gaan we nog opwarmen en morgen gaan we de Zandzak nog doen. Dus uh, ja, prima. Lekker stukje doen we straks. Scheetje laten. Dat vernuikt altijd een beetje concentraat. Kilo van haar zoiets. Oké. Okay. Ja, deze ging wel een stuk zwaarder in die 260 of zo, ik weet niet wat het was. Dus maar gaat zien. 
it's such a, an important factor when it comes to strongman. I can tell you from experience. Gabe can tell you from experience. You are burning. Everything is hurting. The legs are hurting. The lungs are burning. But you've got to ignore that pain and dig deep and keep pushing through. The power was still there with Nedsman. He was still strong enough he has to keep what pulling. It takes. He's got to learn to fight through that pain. And that's the difference between just doing one rep and doing something for repetitions. Hazeliger, Gartner, Rude, and Berezink. Lanes one through four. Gregory is the leader. Nedjman tied with nine reps. I think Nedjman got eight. Oh, eight reps, okay. Fell short of that number nine. That's, that's right. I can be quite harsh sometimes, but when it comes to a deadlift like this, if you're not strong enough, that's one thing. But if you're not capable of just pushing yourself through that pain, that's when I look at people and think, is this guy ready for strongman? Because strongman's tough. I had a deadlift, uh, super blij mee, warming up, feel very good. Tot aan 92, it ging even a bit, yeah, a bit dodgy, wat nog wat lastig of so. Dus dan kreeg ik een beetje de zenuwen. Maar ja, uiteindelijk. Uh, drie reps gedaan op 317,5 kilo per Excel, dus ja, dik tevreden mee. Jitsen kwamen, kwam naar me toe en die zei: Je moet een vuur doen. Dus ik dacht: Nou, ik kan mijn hele plannetje bedacht. Eerst twee snelle reps, dan derde en vierde wat rustiger. Dat ging bijna goed tot aan de vierde. Die vierde was gewoon vastgelijmd aan de grond. Dus, uh, maar ja, dat is een super lange dag geweest. En dan om het einde nog even 317,5 voor een drietje te trekken. Op, op internationaal niveau is dat geen klote waard. Want voor mij heb ik echt niet heel veel punten ermee gescoord. Terwijl je gewoon drie reps ermee doet. En, ja, Zie je maar weer, de kwaliteit ligt hier gewoon super hoog. Dat zag je ook al met de farmers, weet je wel, en ook weer met de deadlift. Dus ja, super, super toffe dag wel. Uh, we gaan nu lekker naar bed. Even een beetje proteïne erin en uh, lekker een doen. En morgen om 9 uur staat hier de onder, onder de 80 kilo klasse met de zandzakken. En dan bouwen we erop naar de open. En dat zal waarschijnlijk dan wel laatste onderdeel, want de top 10 zit er voor mij niet meer in. Maar uh, prima, dik tevreden mee vandaag en uh, ja, echt een super ervaring. De dag is voorbij gevlogen voor mij.